大家好，我是秋平，我现在在云南曲靖的富源县。我们现在都知道去哪里非常方便，有火车、汽车，还有飞机。那么其实，在古代呢，就不一样了，没有那么方便。不光出行工具不方便，那出行的道路也非常一般。今天呢，我们就来看一看云贵交接的地方到底是什么样子的。它是一个千年的关口。以前从云南去贵州也好，贵州来云南也好，这里呢就是必经之路。我们现在很多人会来云南旅游，那坐飞机的、坐火车的。那么在古代进入云南就三条道路，一个是云贵交界的地方，圣境关，就是我们今天来的地方；还有一个就是我们前段时间去的昭通的豆沙关，还有一个是从川西入滇，就这、是、三条道路。现在就去。那个圣境关看一下，这里算是一个路口，感觉这边应该也是打造一个小的旅游景区吧，一个村落，这里搞了一条街道，这是一个大牌坊，大家看一下，滇南圣境，万里晴空，边界无双，那这个说的什么意思呢？其实就跟现在上面的天气一样，万里晴空，云南的天气是非常不错的。贵州、湖南、江西、湖北，我们都知道，有时候是晴空万里，但是、哦、很多时候呢，也是阴雨绵绵。而在这个云南呢，就不一样了。大家都知道，云南呢非常凉爽，也不是很冷，空气也很好。圣境关就在前面，这里又看到当地人的背篓，在云贵川，很多人都背这种。有些人，小孩，可能就是在这个背篓里面长大的一样，他们去割草、去买东西，或者是弄菜，都是靠这样的背篓。大家不要小看这个，其实重量还挺大的。圣境关马上就到了，我们来看一下古今的区别。这边是水泥，那这边就是石头铺成的，这肯定是经过修缮的。那么在古代。由云南进入贵州，或者贵州进入云南，走的就是这样的道路，不宽，也是用那个石头铺成而的。那么人、马车都是通过这样的道路的，跟现在区别很大吧？那么以前可能会留下一些痕迹，前面还有个关楼。在古代打仗或者平时贸易往来，都是通过这样的道路行走。前面这个就是圣境关，云贵交界的一个关口，在古代这里作用是非常大，肯定是有士兵把守的。这跟我们平时看的关楼是不是有点不一样？我们前几个月去看了那个剑门的关的关楼，非常雄伟，两边都是高山，而这里呢是有点不一样，这里称不上一夫当关，万夫莫开，但是这里呢历史也是非常深厚。首先呢。在古代，云贵贸易，这里呢是必经之路。我们现在看起来，这里是有很多苞米，那其实以前肯定是比较平坦的。另外一点呢，在明末清初的时候，那个永历皇帝啊，就是被称为明朝最后一个皇帝，当然也算是南明的了。他就是从贵州逃到云南，后面去了缅甸，最终呢又被吴三桂弄到昆明杀害了。也就是说，吴三桂当时也是从这里进入云南的。圣境关也有“云南东大门”之称，它这里非常神奇，因为它在以前常年是云雾缭绕，如同仙境。现在我们看到的这个城楼，是一九九零年重新复建的，高七点八米，厚八点三米。这样一个小小的关口，每天前来游玩的人还挺多的。这个就是通道了，下面大概是三米。那可能当年原始的宽度就这么宽。那这些石头肯定是现在这些经过修缮的。那当时的木门就在前面了、啊，这样一关闭，就是一个关口了。但这些就是相当于木栓嘛，在横着。现在可能是看不出来，因为这个是经过修缮的。然后呢
，出了这个门，就到了贵州。前面就比较空旷了。那在以前，在上面呢，肯定是有士兵守卫的。一过来，完全是不一样。刚才我们那边可以看到是很多玉米苞米，而到这边呢，看到的基本就是草啊。放牛挺好的，小时候应该很多人放过牛。那这里是一个平地，然后下面是一个坡，这边就是贵州六盘水的盘州市。我们下去看一下，现在看起来这里是杂草丛生，没有路。那在以前，这里应该是有一条驿道、官道，因为毕竟后面有大马路的话，这些地方肯定是荒废了。最多是有一些人，那个喜欢徒步的。这真的是两省交界的地方，完全不一样。大家想一想，在几百年前，这条道路是非常热闹的，每天马蹄声、铃铛声、吆喝声，在这里呢都能够听到。因为作为一个两省交界的地方，来往是肯定非常多的。再看一下这个关口，我们说剑门关，那里是重兵把守。这里重兵把守的机会相对来说少，为什么？因为从古至今，一般云贵啊，他都是一个人，就是一个统治中心，就属于一派人管辖的。你像明清的时候，他这里都是属于中央政府管辖，所以在这地方呢，有士兵把守，但是相对来讲没有重兵。那么在之前的其他的统治呢，也是一样的，两省交界的地方还是有区别的。出了云南，马上就看到是崇山峻岭，因为贵州山多，基本上都是喀斯特地貌。这里呢，也很能够区分的出来，这个山都是这种石山，而在云南那边就不一样了。所以古代从古至今。把这个地方作为云贵分界线，这个能体会古代人的智慧。还有一点要给大家介绍一下，我们经常说贵州那个阴雨绵绵，经常下雨。贵州的天气天无散热的晴，而云南是晴空万里。在这个关口，在这个分界线，就能够区分的很清楚。有这样一句话，应该听过：“以天为被，以地为床。”那么在这里呢，是以这个关口为云南和贵州的分界线。那其实呢，在这里还有一种说法，是以天为界。为什么这样说啊？我们走到这里来看看，这边属于贵州，大家看一下，这个石头已经变颜色了，乌漆抹黑。然后呢？上面有一些像钟乳石一样的，这个就证明经常有雨水滴下来，已经变颜色了。而在云南这边呢，这个石头还是原来的那种颜色，就证明这边干燥，而那边呢比较潮湿。众所周知，贵州雨水非常多，比较潮湿嘛，所以在这个地方，天。也给云贵做了一个分界线，这个是不是很有特点？不光是人为画的这个，你像那边很多石头，就是贵州地界、喀斯特地貌，而在云南这边，看到没有，就变成土了，因为这边种了很多苞米，如果全是石头的话，就没法种作农作物了，所以这个区分。一下就来了，很有特点，很有意思吧？就是感觉，他从古至今，天然的就把这里作为一个分界线，跨过这个石头，就进入到贵州地界。一脚跨两省，在这里呢，就很好的体现了。好，进入云南了。这里就是圣经观的一些介绍，大家可以看得出来，贵州和云南在这关口差别是不是非常大？贵州的特点来到这里就有很好的体现
确实两个地方的差别啊，超出你的想象。